So, herzlich willkommen zurück beim Shish Samstag. Shish. <lacht> Gut, dass alle mitmachen. Standardbesetzung Fade Timo Bombay. Skr, skr, skr. Und äh, wir haben heute mal einen X-Racher. Hatten wir noch nie. Wird das überhaupt X-Racher ausgesprochen? Oder soll das einfach nur ein K sein? Das das X Rager, keine Ahnung. X also so, so Kracher einfach, weißt du? Völlig egal. Äh, wir haben den Düsenberg von X-Racher. Gleich, das hat ja auch die X10. Römisch 10. 10 Racher. 10 Racher. 10 Racher. Möglich. Es ist möglich. Tabak kostet 16,90 Euro für 200 Gramm. Wie gesagt, das ist der Düsenberg. Angegeben mit Blaubeere, Anis, Minze. Und äh, wir riechen da dran. Der riecht wie, wie Alkohol irgendwie, keine Ahnung, wie irgendwas, was knallt. Ich? Riecht wie Fell. Also äh, ja, sehr stark. Du riechst Blaubeere, Anis, das riecht Anis schon. Anis ist halt wieder die kranke Note, die so ja. richtig voll hervorsticht. Ja, Anis ist halt auch sehr dominant. Ja, ne? Aber beim Stony hat man auch, ne? Beim Kryptonit. Aber Stony Genie. war auch der Blue Hype. Ah ja, ja, genau. Aber, aber auch der Genie. Ich finde auch. Ich finde auch. Ich finde auch. Ich finde auch. Weißt du, wie so eine Medizin oder so? Ja, genau. Also kommt dem, womit der angegeben ist, schon sehr nahe. Blaubeere, Anis, Minze. Könnte der man Düsenberg auch kommen. geht auch in, dieses Heis, in diese Heisenberg-Richtung. Da ist ja auch immer, glaube ich, so Blaubeere, Anis und sowas. Ich weiß nicht, was du meinst. Bei manchen sagst du so, das geht Richtung Heisenberg. Das ist voll stark bei so E-Zigarette und so. Beim Liquid Heisenberg ist da so immer mit Anis meistens. Kannst du, kannst du steiger fragen. Ja, du, kannst ja mal, du kannst ja mal deinen e ski schamstag machen. <lacht> aber wir sind hier beim real ski schamstag <lacht> Ja Leute, äh, Schnitt ist ganz gut, ist, beziehungsweise ist sogar <lacht> ziemlich fein bei dem X-Racher, finde ich eigentlich cool. Ist sowieso eine gehypte Marke. Ja, werdet ihr alle kennen und ich denke, die sehen wir mal öfter. Sollte dieser Tabak hier punkten können, das wir jetzt rausfinden werden. Ja, also die Kühle merkt man sofort. Tabak ist da. Boah, ja, du hast die Kühle und du schmeckst ganz krass das Anis. Blaubeere schmeckst du kaum. Also die... Komposition hat sich krass angehört, ey, muss ich sagen, aber Anis killt die ganze Sache ein bisschen. Oh, ey. Also ich muss sagen, von Zeit zu Zeit geht mal so ein Tabak, aber da, gerade die mit Anis oder Lakritz, das sind für mich keine Tabaks, die du, wo du mal zwei Köpfe am Tag rauchen kannst. Oh, nee. Nach einem ist erstmal, brauchst du erstmal eine Pause, ey. Vor allen Dingen bei so etwas verstehe ich auch nicht, wieso die zu dem Anis noch Minze reinknallen. Weil Anis ist ja schon so extrem dominant und merkst ja auch im Hals und dann noch Minze rein. Also der kriegt schon mal nicht grün. Nee, nee, also habe ich gerade bei den zwei Zügen, die ich gemacht habe, auch schon gedacht. Nee. Ich finde, man hat jetzt auch volle Lakritz-Filme im Hals. Ja, genau, genau. Ich kriege so alles ja. voller Lakritz. Na ja, gut, aber das ist dann wieder eine Folge für die Lakritz-Fans. Genau. Ne? Ich denke mal, die werden sich auch echt freuen. Die werden jetzt wieder mit Trommel und Ratschel auf, auf, auf dem Couch sitzen. Deswegen werden wir auch extra lang ziehen für die Lakritz-Fans, weil die ja die letzten Mal echt kurz gekommen sind. So. Also, ich merke halt zwei Dinge: das ist kühl und Anis. Ja, Mann. Blaubeere. Blaubeere ist ja, die geht ja einfach unter, ne? Ja. ja, genau. Also das ist das halt. Anis und Minze sind zu dominant. Blaubeere vielleicht nur zum Abrunden so. Weil ich glaube, ohne Blaubeere würde der Tabak jetzt nicht groß anders schmecken. Ich glaube einfach, wenn du so einen Tabak mit Anis machst oder irgendwelchen so heftigen äh, Geschmacksstoffen, dann ist wie Öl, Alter. Also wie so Erdöl, wenn er einfach ins Meer tropft oder so. Ja, genau. So einen so einen Tropfen verpestet Versaut so Millionen Liter, oder so. Liter ne? Ja. Und ich glaube, die müssen einfach, wenn die so einen Tabak machen, das Verhältnis komplett anders setzen. So, die können jetzt nicht sagen, so, okay, 33% Blaubeere, 33% Minze, 33% Anis. Gleichmäßig, ne? Genau, so, genau. Die müssen vielleicht 5% Anis. Ja. Und dann irgendwie, keine Ahnung, dann die vielleicht Prozent der Minze. 10% Minze und dann, weil ja, Minze ist auch so dominant und der Rest dann Blaubeere. Blaubeere. So, damit der andere nicht so übertönt wird von dem. Aber ich sag mal, vielleicht ein, haben die das ja sogar schon gemacht und das ist trotzdem. Kann auch sein. Aber Timo, geh nochmal bitte hin und such mal die Blaubeere raus und nimm die raus, weil ich ja. will wissen, wie der ohne schmeckt. Ja, genau, mach halt einmal bitte. Ja, pff. lass uns mal Raucherschufe direkt mal. Warte, 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 warte. Okay, warte, warte. Ich bin jetzt gerade am Rauchen und ich hasse ja Anis, ne? Aber jetzt geht's irgendwie gerade. Also man schmeckt immer noch Anis. Ich, ach so, ja, ich hab Aber ich, es geht jetzt. Ich habe also, jetzt so ein bisschen rausgenommen, damit die Blaubeere Ja, danke. Deswegen. Ja, da kann sein. Ja, da kann natürlich sein. <lacht> ja, aber äh, muss ich dir zustimmen. Ähm, also ich finde jetzt, merkst du ein bisschen Blaubeere. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Blaubeere direkt mache, aber ich merke auf jeden Fall weniger Anis als vorher. Irgendwie, keine Ahnung warum. Also ich finde, du hast so eine gewisse fruchtige Untermalung, was eben die Blaubeere mit Sicherheit ist. Ja. Sollen wir vielleicht erstmal zur Raucherstufe kommen, wir den jetzt geben? Ja, was geben wir dem? Boah, 
Also gelb mindestens, aber ja. auch rot würde ich glaube ich nicht geben. Aber bei dem Tabak ist halt wieder so Leute unter dem Vorwand äh, Lakritz-Fans oder beziehungsweise ja. Anis-Fans. Wenn ihr das nicht abkönnt, dann holt euch den Tabak nicht. Aber ich finde eigentlich eine ganz gelungene Mischung durchaus. Und jetzt ist er echt ein bisschen abgeschwächt. Jetzt kann man ich finde die nicht mehr schlimm, ne? Mhm. Ich finde die nicht mehr schlimm. Sind die noch schlimm? Nee. Nee, ne? So schlimm ist Ich finde den echt nicht schlimm, mehr. Und ich bin echt ein Hater von alles, was Lakritz zu tun hat. So. Aber ich finde auch, wenn du ganz tief ziehst, dann hast du so eine fruchtige Note im Hals. Ja, äh, Rocherstufe haben wir gesagt, gelb, ne? Gelb. Ja, Aber lass uns gelb, auf gelb, ja. gelb festlegen. Ja. Kaufempfehlung? Aber ich Tendenz sag, eher rot als grün, also. Ja, genau, also ja, ja. Tendenz eher nach rot. Also für einen Anfänger würde ich die nicht geben. Nee, ich auch nicht. Nee. Kaufempfehlung. Ja, also ich sag mal ja für Anis-Fans. Ja. Ich sag ja für Lakritz-Fans. Also ich würde jetzt keine, für mich persönlich würde ich keine geben, aber ihr habt zwei, also kann man den kaufen. Aber selbst als kein Anis-Möger geht der irgendwie klar. Ja, ne? Also kann man echt rauchen, ey. Ich finde, also ich fand den Genie von, also den Kryptonit von Genie fand ich schlimmer. Ich den, den fand ich Anis-lastiger ja. so. Habe ich den geraucht, weil er den nicht auch geraucht ja. hat? Ich glaube, ja, das war, ja. Den fand ich nämlich scheiße, glaube ich. Ich glaube auch, ja. ja. Also der geht dafür echt klar. Also Kaufempfehlung gehen wir mal. Bewertung. Ich finde jetzt kommt irgendwie die Blaubeere irgendwie. Die kommt langsam, ne? Ja, genau. Ich würde da auch wieder bei drei ansetzen. Ja, ich hätte auch drei gesagt. Der ist so wieder ja. für mich wieder davor. Ja. Easy. Ja. Bin ich ehrlich, schon durch? Ja. Ja. Schneller Arbeitstag, ey. Ne, also abschließend muss ich glaube ich echt nochmal hervorheben, dass der wirklich klar geht, weil Anis hätte mich glaube oder hat mich auch abgeschreckt, aber der ist ziemlich sanft dafür, dass er mit Anis und Minze ist. Ist der echt okay? Also wenn ihr den macht und ihr wirklich gar keinen Anis ähm, mögt oder so, dann steigt einfach so 5 bis 10 Minuten später einzurauchen. <lacht> Junge, Alter. <lacht> und dann sollte der, der hauptsächliche Anisgeschmack eigentlich verflogen sein. War ja bei uns jetzt gerade auch so. Am Anfang war der Anisgeschmack ziemlich so übergreifend. <lacht> Tut mir leid, ich hab den nach vorne rausgedrückt, da war ein Fehler. <lacht> Gut, das war Folge 66. Wir wünschen euch einiges, guten Morgen, wir sind raus. Haut rein, Leute. <lacht>